ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் லிட்டில் டாக்ஸ் சேனலுக்கு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சோஷியல் மீடியாவில் உங்களை ரொம்ப பிடிச்சவங்க இல்லைனா ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறவங்க வந்து தொடர்ந்து உங்களுடைய போஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்களும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி ஒரு சில பேருக்கு இருக்க ஒரு டவுட்ஸ் என்ன அப்படின்னா சாந்தினி மேமும் நந்தா சரும் சேர்ந்து ஏன் நிறைய ஃபோட்டோஸ்லாம் போட மாட்டாங்க இவங்க வந்து ஏன் வந்து நிறைய இடத்துல ஒன்றா ஸ்பாட் பண்ண முடியல அப்படின்ற ஒரு டவுட் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்குது பட் இது டவுட்டாக தான் நான் கேட்குறேன் அஃப்கோர்ஸ் உங்கள் நோட்டீஸ்க்கு அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இவங்க என்ன மாதிரி ஒரு புரிதலில் இருக்காங்கன்னு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஐ எம் நாட் மச் இன் டு சோஷியல் மீடியா ஐ ஹீட் இட் ஓகேங்களா இந்த வேலைக்கு ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ வி ஹாவ் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் இட் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டில் தான் நான் வந்து இருக்கிறேன் தவிர நாட் வெரி ஆக்டிவ் ஸோ பட் சாந்தி இஸ் வெரி ஆக்டிவ் ஸோ வி வாண்ட் டு யூஸ் சோஷியல் மீடியா ஃபார் ஒன்லி ஃபார் அ ஒர்க் பேஸ் நான் ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் நான் சாந்தி ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன்னா That is not for Instagram. எங்களுக்காக நாங்கள் போகிறோம் பர்சனல் டைம் எங்களுக்காக நாங்கள் போகிறோம் அதையும் ஃபோட்டோ எடுத்து இன்ஸ்டாகிராமில் போடக்கூடாது யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தெர் ஆர் சம்திங் தட் யூ ஷுட் டூ ஃபை யுவர் செல்ஃப் அதையும் அஃபிஷியலியும் அதாவது ஒர்க்கையும் ஃபேமிலியும் சேர்க்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரி இந்த சோஷியல் மீடியாவோ வந்து கம்ப்ளீட்லி ஐ ஜஸ்ட் வான் அவாய்ட் பிகாஸ் டூ மெனி நெகட்டிவிட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் திங் இந்த சைபர் புல்லிங் இருக்குது தப்பு தப்பாக அசிங்க அசிங்கமாக எழுதுகிறாங்க அதெல்லாம் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு யூனோ அவாய்ட் இட் விச் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ இட் அதை நான் வந்து சாந்தி கிட்டேயே நான் சொல்கிறது மாதிரி வேண்டாம் அந்த மாதிரி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ இட் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் நான் ஸோ தட் வாஸ் அ ஒன்லி திங் தட் வி வி அவாய்ட் யூனோ போஸ்டிங் எ பிக்சர்ஸ் அண்ட் ஆல் இல்லைனா நாங்கள் வி பீன் லைக் யூனோ நிறைய மூவிஸ் பார்க்குறோம் நிறைய பேர் இங்கே கூட ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க அதையும் போஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஜஸ்ட் நாங்கள் இருக்கும்போது வி டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட் பிகாஸ் யூனோ இட்ஸ் என்ன சொல்கிறது ரொம்ப டாக்ஸிக்காக இருக்குது சோஷியல் மீடியாங்கிறதே ரொம்ப டாக்ஸிக்காக இருக்குது ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட் ஸோ நான் ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றேன்னா அது எனக்காக நான் சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும் அதையும் நான் ஃபோட்டோ பண்ணி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நோ போஸ்ட் இட் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் ஸோ என்னுடைய பர்சனல் திங்ஸ் ஹேஸ் டு பி மை பர்சனல் அண்ட் மை ப்ரொஃபஷ்னல் திங்ஸ் இப்போ நான் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் இப்போ நான் கொஞ்சம் இந்த நல்ல தமிழ்ந்துக்காக ஐ ஸ்டார்ட் டூயிங் அகேன் அதே மாதிரி நீங்கள் சாதனி இது பார்த்தீங்கன்னா கூட இப்போ இப்போ யூர் யூர் அன் ஆங்கர் ஐ எம் அ டான்சர் அண்ட் ஷீஸ் அன் ஆக்ட்ரஸ் இப்போ உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் யாராவது கூட இன்டர்வியூ பண்ணிங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் போடுவீங்க பிகாஸ் தட் இஸ் வாட் இஸ் யுவர் ஒர்க் இஸ் அபவுட் இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா டான்ஸ் பேஸ்ட் ஆன ஆக்டிவிட்டிஸ் இப்போ அவங்க ஹீரோயின்னால அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க போடுறாங்க ஸோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ தாண்டி பர்சனல் திங்ஸ் இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் நாட் ரைட் டு புட் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு நம்ம எங்கே போகிறோம் இங்கே இவங்க போகிறாங்க நேற்றுக்கு இங்கே சாப்பிட்ருக்காங்க எவ்ரிபடி நோஸ் த ஹோல் யூனோ அப்ராட்லேருந்துலாம் ஃபோன் பண்ணாங்க நேற்று அங்கே போய் சாப்பிட்டிங்களாமே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஃபோன் பண்ணுங்க இது வந்து கொஞ்சம் டூ மச்சாக இருக்குல்ல ஸோ ஐ திங்க் அந்த பர்சனல் திங்ஸ் ஷுட் ஸ்டே பர்சனல் நாட் டு எவ்ரி ஒன் நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் வி டோன்ட் வாண்ட் டூ பட் அண்ட் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி அபவுட் அவர் லைஃப் அண்ட் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன் வெரி வெரி குட் ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக போயிட்டுருக்கு அண்ட் திஸ் இஸ் அ டைம் தட் வி வாண்ட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த ஒர்க் ஸோ ஏன்னா போக போக யூனோ தெர் ஆர் ஸோ மெனி அதர் திங்ஸ் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் இன் லைஃப் அதனால் அதுக்கு முன்னாடி வி வாண்ட் டு லைக் யூனோ செட்டில் டவுன் ப்ராப்பர்லி ஸோ அதே மாதிரி அந்த டைம் ஒர்க்கும் எங்களுக்கு நிறைய வருது முன்னாடி மாதிரி வி ஆர் நாட் எம் டி ஃப்ரீ வி ஆர் வெரி பிஸி சாந்தனி ஒரு சைடில் பயங்கர பிஸியாக இருக்காங்க நிறைய வெப் சீரீஸ் அண்ட் மூவிஸ் அண்ட் நிறைய பண்ணுறாங்க டைமே இல்லை அவங்களுக்கு நானும் லைக் இன்னும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லாஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸாக டே நைட்டாக ஷூட் டாக் சர்க்கிள்ஸே வந்துச்சு தூக்கமே இல்லை இன்னும் ஒரு ஃபிலிம் வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் ரிலீஸு கடைசியாக என்கிட்ட வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த பாட்டெல்லாம் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஒர்க் டே அண்ட் நைட் டு ஃபினிஷ
இந்த மாதிரி இதெல்லாமும் உங்கள் நோட்டீஸ்க்கு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு எந்த அளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டிவோர்ஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அது ஆஸ் நான் அவங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ அவங்களுடைய போஸ்ட் வந்து ஒரு ஹீரோயினுக்கு பேஸ் பண்ண பிக்சர்ஸ் தான் போடுவாங்க அதிலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன நீங்கள் நந்தா மாஸ்டரோட இல்லையா அதனால் இவ்வளோ கிளாமர்டான பிக்சர்ஸ்லாம் போடுறீங்களா அப்படிலாம் போஸ்ட் இருக்கும் ரொம்ப அகிலியாக இருக்கும் சில டைம்ஸ் நானே சொல்லிவிடுவேன் ஜஸ்ட் சுவிட்ச் ஆஃப் த கமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவேன் பிகாஸ் இன்னும் நிறைய பேர் புரிய மாட்டேங்குது அவங்க ஒர்க்குக்காக அதை அவங்க பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் யாருக்காகவும் யூ கேனாட் டேக் இன் இட் அவங்களுடைய ப்ரொஃப் ப்ரொஃபஷனில் நீங்கள் டிசிஷன் எடுக்கவே முடியாது யூ கேன் கிவ் அ சப்போர்ட் பண்ணலாம் மே தவிர வந்து யூ கேன் நாட் மேக் அ டு டேக் அ டிசிஷன் இப்போ உங்கள் ப்ரொ உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் நீங்கள் தான் டிசிஷன் எடுக்கணும் என்னுடைய ப்ரொஃபஷனல் ஏன்னா யூ ஹவ் ஒர்க் ஃபார் இட் இல்லையா நான் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் பிகாஸ் அதுதான் என்னுடைய அதுக்கான ஒரு விஷயம் அவங்க நிறைய ஏன்னோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான போலீஸ் கெட்டப்பில் நர்ஸ் கெட்டப்பில் குழந்த மாதிரி கெட்டப்பில் ஒரு யங் கேர்ள் கெட்டப்பில் ஒரு சாரி கெட்டப்பில் இந்த மாதிரிலாம் போட்டாங்கன்னா நிறைய டேரக்டர்ஸ் பார்க்கும்போது அவங்களுடைய கேரக்டருக்கு அவங்க ஃபிட் ஆகுறாங்களான்னு பார்த்து போடுவாங்க ஸோ அதுக்கு நிறைய தப்பான கமெண்ட்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு வேலை டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டிங்களா அதனால தான் இவ்வளோ ரிவீலிங்கான பிக்சர்ஸ்லாம் போடுறாங்க அப்படிலாம் இல்லை அந்தந்த ஒர்க்குக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரியான பிக்சர்ஸ் தான் போட முடியும் நான் ரிவீலிக்காக போட்டால் வேலைக்கு ஆகுது யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் நான் டான்ஸாக போட்டால் தான் எனக்கு வேலைக்கு ஆகும் அவங்க அது ப அது இல்லாமல் அவங்க வந்து கிச்சனில் சமைக்கிற மாதிரிலாம் போட முடியாது யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் ஸோ இந்த புரிதலே இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் அந்த சைபர் புல்லிங் இஸ் கோயிங் டூ மச் அது கவர்மெண்ட்டோ யாராவது ஒன்று எடுத்து பண்ணணும் பிகாஸ் இதனால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிட்டாங்க ஸோ அது ரொம்ப அக்லியாக இருக்குது அதாவது ரொம்ப இவ்வளோ தாட் ப்ராசஸோடு ஜனங்கள் இருக்காங்களா அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா எவ்வளோ ட்ரீமோடு அவங்க அந்த வேலையை பார்க்குறாங்க ஜென்யூனாக பார்க்குறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப ஜென்யூனாக அதை பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்களுடைய இது நான் இப்படி தான் போகணும்னு இருக்கு அதை பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அதில் நோ படி ஹேஸ் எனி டேக் இது தப்பு இதை ரைட் சொல்கிறதுக்கு யாருக்குமே உரிமையே இல்லை புரியுதுங்களா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறேன் யூ கேனாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைக் யூனோ உனக்கு வேணும்னா அதை பார்க்காம போகணும் உனக்கு வேணும்னா யூ லைக் இட் யூ வாட்ச் இட் வெரி சிம்பிள் அதை விட்டுட்டு நீ பண்ணுறது தப்பு நீ இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு யாருக்குமே எந்த உரிமையும் இல்லை அது என்னுடைய ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும் என்னுடைய சிஸ்டரா சிஸ்டராக இருக்கட்டும் என் அம்மாவாக இருக்கட்டும் யூ கேனாட் கொஸ்டின் ஆர் சம் ஒன் ஆர் லைக் யூ கேனாட் ஆர்டர் சம் ஒன் இல்லையா ஸோ அவங்கவுங்க ஃப்ரீடமாக விட்டால் தான் இப்போது என்ன நீங்கள் வந்து சடனாக வந்து இப்போது சாதனை வந்து நீ டான்ஸ் ஆகிறது நிறுத்தினா தான் நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா என்ன இன்னைக்கு நந்தா மாதம் யாருமே கூப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ என்னுடைய ஐடென்டி ஐடென்டி இஸ் மை ஒர்க் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இருக்க முடியும் ஸோ தட் இஸ் நாட் ரைட்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து அவங்கவுங்க வேலையை அவங்கவுங்க பார்க்குறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக அவங்க அவ்வளோ எனர்ஜி அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் டைம் போடுறாங்க அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் தட்ஸ் வாட் ஐம் டூயிங் ஓகே ஸோ உங்களுடைய டஃப் டைம்ஸில் இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க எந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸை கடந்து வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போது சாந்தினி அவர்களுடைய ஒரு மேஜரான சப்போர்ட் பற்றி நிச்சயமாக எக்ஸ்ட்ரீம்லி அது யூ கே நாட் எக்ஸாஜுரேட் அது ஷி ஹாஸ் டு ஷூட் அட் த சேம் டைம் ஷி ஹாஸ் டு லுக் ஃபார் மீ இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஷி இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப் அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் மோர் தென் அ ஒய்ஃப் அண்ட் எவ்ரி திங் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் அவங்க அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதை ரொம்ப அழகாக பண்ணாங்க ஸோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சம்டைம்ஸ் என்னால் நடக்க முடியாத போது சம்டைம்ஸ் ஷூட்டிங் கேன்சல் பண்ணிட்டு வந்து நான் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போவாங்க இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இல்லை அதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் எனக்கு அப்படின்னு வர்றதெல்லாம் பெரிய விஷயம் ஸோ தட்ஸ் அ கிரேட் திங் ஷீஸ் டன் டு மீ ஸோ ஸோ மெனி டைம்ஸ் இது வரைக்கும் வந்து நான் ஒரு ஒரு வாட்டி ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது நானே கூட சம்டைம்ஸ் சொல்லிடுவேன் இல்லைம்மா யூ டேக் கேர் நான் பார்த்துக்கிறேன் சொல்லும்போது எப்படியாவது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துடுவாங்க எங்கே ஏதோ பிடிச்சி எப்படி வச்சு அப்படி வந்துட்டு இல்லை இல்லை ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க
ரிக்கவரி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட்டு சாப்பிட்ணும் இது எல்லாமே பண்ணது அவங்க தான் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது கொடுப்பாங்க சாப்பிடுவேன் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒன்லி ஐ எனக்கு தெரியும் இது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கு காரணம் திஸ் வாஸ் அ ரீசன் அப்படி ஸோ ரொம்ப டூ மச்சாக பேச வேணாம் நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இன்னும் அது அவங்களுக்கும் பிடிக்காது பட் ஷூஸ் அமேசிங் யா நிச்சயமா அதாவது அது அவங்களுக்கும் பிடிக்காது அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லிட்டீங்க பட் ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அதாவது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் அந்த ஃப்ரீடம் ஃபார் யுவர் ப்ரொஃபஷன் அஸ் வெல் அண்ட் பர்சனலாகவும் சரி அது ரொம்ப புரிதலோடு வந்து போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த கப்புலாக ஏன்னா அதுதான் இம்பார்ட்டன் நான் நினைக்கிறேன் தட் இஸ் வாட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எல்லா கப்புளுக்கு நடுவிலும் நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கும் அது எப்படி ஹவு யுவர் ஹேண்ட்லிங் இட் இஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் so that is what uh, we are good at nan nanikiren so she is very brainy and evida okay romba romba brainy avanga so she know how to handle things so she is also plays a major role in the relationship you know stronger kirthukku she is taken up so much of effort so that is the reason உங்களோட ஃபேன்ஸ்க்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லும்போது தான் தெரியுது அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயங்கள் பட் ஆனால் நீங்கள் வெளியே அவ்வளோவா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டீங்களா நீங்களும் சரி சாந்தினி மேமும் சரி பட் அது நீங்கள் சொன்னீங்க ஆக்சுவலி வி டோன்ட் வாண்ட் எவ்ரி திங் டு ஷோ ஆஃப் அப்படின்ற மாதிரி அது ஒரு குட் குவாலிட்டி ஏன்னா அப்போ தான் பர்சனல் டைம் ஒன்று கிடைக்கும் பட் அந்த காம்னஸ் அந்த கம்போஷர் இந்த ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு மைண்ட் செட் இதெல்லாம் எப்படி ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து அது கனெக்ட் ஆகுது இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா வந்து ஒரு கப்பலாக இருக்கும்போது ரெண்டு டூ டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நம்ம ரிமம்பர் பண்ணிக்கணும் she is a different person i am a different person okay la pudichadukku appra da kalaram panikitom there are certain things ipo avanga romba active a irupanga instagram la na active ave irukka maten it doesn't mean that you know ipo neenga solra mari nariye peru vandu oh ivar active alla avanga active alla rendu person the photo varla sir rendu peru you know divorce ay poitaanga sandha but if people like it you know இது இதில் பெஸ்ட் ஒஸ்ட் பார்ட்டே அதுதான் பீப்புள் ஜஸ்ட் லவ் இட் ஓ ரெண்டு பேர் பிரிஞ்சிட்டாங்க செம்ம ஜாலி அப்படின்றாங்க அப்படி இல்லை இது ஏன்னா இட் ஒர்க்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் வே அண்டர்ஸ்டாண்ட் தான் மெச்சூரிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து இது செட் ஆகாது அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்குள்ளேயே போக மாட்டோம் நாங்கள் ஏன் ஒர்க் ஆகலை எதுக்காக ஒர்க் ஆகலை லெட்ஸ் டாக் அந்த ஒரு பொசிஷனில் இருக்கும்போது எனி ப்ராப்ளம் கேன் பி சார்ட்டட் அவுட் நீங்கள் அது ஆரம்பிக்கும் போதே அதோட ஸ்டாப் பண்ண முடியாது இல்லை எனக்கு வரல இது அப்படிங்கிறது தவிர ஓகே லெட் மீ ஜஸ்ட் ட்ரைட் அவுட் அந்த மைண்ட் செட்டில் ரெண்டு பேருமே இருந்தது தான் பெரிய ரிலீஃப் நான் நினைக்கிறேன் அதனால் வந்து என்னை பற்றி ஒரு சர்ப்ரைஸிங்கான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் போது அவங்கள பற்றி சில சர்ப்ரைஸ் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆகாமல் சட்டில் ஓகே ஃபைன் இதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம் அதே மாதிரி அவங்களும் ஓகே ஃபைன் இதுக்கு மேலே இவனை புஷ் பண்ணால் ஹி வில் பஸ்ட் ஸோ வி ஷுட் ஹேண்டில் இம் லைக் தட் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நிறைய பேர் என்னென்னா இப்போ ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா உட்காந்து பேசுகிறதுக்கே தி வர் நாட் ரெடி ஸோ அது உட்காந்து பேசணுன்னா ஐ திங்க் எனி ப்ராப்ளம் கேன் பி சார்ட்டட் அவுட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பன் பிட்வீன் அஸ் அண்ட் இட் இஸ் மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நோ ஓகே ஸோ எந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் நோக்கி போயிட்டுருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க so <laughs> no at present as i told you nanga we, we are much uh, focusing on the work um as i told you avanga nariya i don't i don't know how to reveal pannalama vena mathirla she is belong to very good projects okay yeah very very good projects adavud season 1 hit ana series la la season 2 la irukanga ஓ ஹிண்ட்டு ஏன்னா நான் ரொம்ப விரும்பி பார்த்த சீரியஸ்லலாம் அவங்க வந்து ஷீஸ் டூவிங் பார்ட் டூவில் வந்து ஷீஸ் டூவிங் அ லீட் சூப்பர் அது ஒரு மூவியாக இருக்கட்டும் மூவிஸே அவங்க தெலுங்கில் ரெண்டு மூணு மூவிஸ் பண்ணாங்க தட் வாஸ் அ பிக் ஹிட் இன் அமேசானில் யூ டோன்ட் பிலீவ் அது எங்களுக்கு ஹிட் ஆச்சா எங்களுக்கு கன்க்ளூஷன் வரத்துக்குள்ளேயே அவங்க வந்து பார்ட் டூ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கு அவங்க தான் லீடு ஓகே அது ஹிட் ஆனுங்கிற விஷயமே அப்போதான் எங்களுக்கு புரிஞ்சு பாட்டுவா ஓ அப்போ ஹிட்டா அப்படின்னு அவ்வளோ வியூஸ் போயிருக்கு அந்த இதில் ஸோ ஷீஸ் ஷீஸ் இன் அ பீக் ஆஃப் அ கரியர் நவ் ஸோ இப்போ எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது ஐ திங்க் ஷி ஷுட் என்ஜாய் தட் ப்ராசஸ் ஷீஸ் ஷீ அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கேமரா முன்னாடி நடிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதை
இப்போ ரீசெண்டாக ஐ திங்க் எம் செல்வா அவருடைய டைரக்ஷனில் ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க போலீஸாக நடிக்கிறாங்க நிறைய கஷ்டமான டைலாக்ஸ் பேஜ் பேஜாக டைலாக்ஸ் அதில் அவர் கமல்ஹாசன் சார் டீம்லேருந்து வந்ததால் அவருடைய மேக்கிங்கே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கு அந்த டைலாக் டெலிவரியும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கு ஸோ ஷி ஹேஸ் டு பி லைக் ரியோலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டைலாக் அது மகப் பண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒப்பிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அட் த சேம் டைம் த டெலிவரி ஹேஸ் டு பி வெரி கிளீன் அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸோட ஸோ ஷி வாஸ் ஸோ மச் இன்வால்வ் அண்ட் ஷி வாஸ் ஸோ மச் யூ நோ ப்ராக்டிசிங் த ஹோல் சீக்வன்ஸ் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் நாட் பேட் அப்படி இன்னும் இது மாதிரி இவ்வளோ இன்வால்வ் ஆன சில ஆர்டிஸ்ட் ஏன்னா நான் நான் பார்த்தவங்க நிறைய பேர் இவ்வளோலாம் பண்ணதில்லை இவ்வளோ இறங்கி பண்ணும்போது ஐ திங்க் யூனோ இட்ஸ் குட் டு சி சம் ஒன் டூயிங் ஏனோ ஜஸ்டிஸ் ஃபார் தட் கேரக்டர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை ப்ராப்பராக பண்ணணும்னு அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டோட பண்ணுறதுங்கிற பெரிய விஷயம் ஸோ குட் யா ஓகே ஸோ டான்ஸ் பற்றி பேசும்போது என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கு நீங்கள் யூ ஆர் ஏபிள் டு உங்கள் பாடி வந்து உங்கள் மைண்ட் சொல்கிற மாதிரி கேட்குமா நீங்கள் டான்ஸ் அந்த ஃப்ளோரில் இறங்கும்போது நான் அதான் சொன்னேன் நம்ம நான் நல்ல தமிழ் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஐ ஸ்டார்ட் ஷூட்டிங் த சாங் ஓகே கிளச் வச்சுக்கிட்டே போயிட்டேன் சாங் ஷூட்டுக்கு ஸோ நம்ம என்ன விஷுவலாக யோசிக்கிறோங்கிறத எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஆடி காமிக்கிறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அந்த ஸ்டைலாக காமிக்கிறதுக்கு அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து அந்த பர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்க அந்த ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் அப்புறம் அந்த மத அதை ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே நான் பண்ணேன் அவங்க சௌந்தர்யா மேமோட ப்ரொடக்ஷனில் தான் அது பண்ணோம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேவே சாங் ஷூட் தான் ஓகே நான் சொன்னேன் சார் டேரக்டர் கிட்ட சொன்னேன் சார் கால் வேறு எப்படி இருக்குது நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க வாங்க அப்படின்னா அவர் நான் பண்ணிடுவேன் எனக்கே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு டே வி வி ஸ்டார்ட் ஷூட்டிங் த சாங் ஒல்லி மேம் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க நீங்கள் நான் அவங்கள பற்றி கேள்விப்பட்டதே இல்லை அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன் நந்தா நிறைய சாங் பண்ணுங்களேன் ரொம்ப கம்மியாக சாங் பண்ணுறீங்க எப்படி ஷூட் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டு அந்த சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வென் ஐ சே பேக்கப் த ஹோல் டீம் கிளாப் பண்ணாங்க அதுதான் ஹோல் நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டு அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் வரும்போது யூ கெட் மோர் எக்ஸைட்டு நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாரையும் வச்சு ஷூட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் டேவே எல்லாருக்கும் அந்த கரெக்டான ஸ்பேஸ் தரணும் டைமிங் தரணும் அட் த சேம் டைம் ஆஃப்டர் ஷூட் த சாங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணோம் பாம்பேலேருந்து டான்ஸஸ் வந்திருக்காங்க ஸோ மெனி திங்ஸ் கோயிங் ஆன் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அன்றைக்கி அந்த ஃபஸ்ட் டே ஷூட் ஃபுல்லாகவே மேம் உட்காந்து பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு ஷி கிளாப்ட் லைக் கிரேட் ஜாப் தான் நீங்கள் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ற மேம் டைம் இல்ல ஐ வாஸ் டூயிங் லாட் ஆஃப் மூவிஸ் இன் மலையாளம் நோ மலையாளம்ல வந்து லாஸ்ட் ஜனவரி ஐ திங்க் ஸ்டேட் அவார்ட் நாமினேட் ஆச்சு நான் பண்ண படம் ஸோ பேரன் நான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ மம்புடி சார் படம் அதுக்கப்புறமே நிறைய சான்சஸ் வந்துச்சு அந் அங்கே அந்த படம் பெரிய ஹிட்டு மலையாளத்தில் ஸோ அதில் வந்து நிறைய சீனே நாங்கள் டான்ஸாக கோரிய பண்ணியிருப்போம் அது எல்லாமே அவர் இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கார் சார் ஓகே அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு அங்கேருந்து ஸோ அதனால் நிறைய மூவிஸ் நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதில் ஒரு படம் வந்து காட்டா ஸ்டேட் அவார்டு அங்கே அப்போது ஸ்பெஷல் மென்ஷனில் என் பேர்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் இஸ் வெரி குட் ஸோ அதனால் டான்ஸிங் இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் நல்லா வாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அநேகமாக பை டிசம்பர் ஐ திங்க் ஐ ஸ்டார்ட் டான்ஸிங் இன்னொரு ஒன் மோர் மந்த் என்னாலேயே உட்கார முடியல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கண்ட்ரோலே தான் என்னை உட்கார வைக்கிறாங்க என் வீட்டில் ஸோ அதனால் இன்னொரு ஒன் மோர் மந்த் இஃப் ஐ கஷ்டப்பட்டேன்னா கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டேன்னா தென் ஐ திங்க் பை டிசம்பர் ஐ கேன் ஸ்டார்ட் டான்ஸிங் பேசிக்காக ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போகணும் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக சிறப்பு தேங்க் யூ ஸோ மச் பிரதர் மனசார ஃபில்டர் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் கன்வே பண்ணியிருந்தீங்க நிச்சயமாக நீங்கள் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கான பலனும் அவங்க கிட்ட இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை ஸோ கடைசியாக நீங்கள் ஏதாவது சொல்ல விரும்புனா ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்டு தேங்க் யூ ஃபார் காலிங் இது தேங்க் ஆட் நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டதுக்கு பிகாஸ் இன்னும் நிறைய பேர் நிறைய கன்ஃபியூஷனோடு இருந்தவங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கோம் ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு ஏன்னா அந்த புஷ்